So for this experiment, which I was going to use the turban carcass, but I've had low germination rate. So I'll be using the gyal calcium. I think that's how you pronounce it. This is a piezo electric igniter. I took apart this barbecue lighter and if you google it there's some tutorials on how to do this it's not that hard but there's a small crystal in here it'll discharge a small electric discharge when i press here i'll show a slow mo so that you can see the small arc there's quite a few videos on this And essentially what I'll be doing is just shocking a few seedlings around five times each. Right in the center I'll place the seedling and I'll give them a shock. The idea is taken from an old Lapsen article that I read. Originally it was I think in Russian. It's been translated from maybe 12 years ago it was posted I'm not sure but I'll, I'll leave the link in the description I've always wanted to try this but I've never gotten around to it so I'll be making a new experiment where I'll document me doing it and show the results as time goes by in the original article he mentioned that he didn't document it very well. He did at one week from germination, three or four shocks, and he also did cold shock therapy as well, just putting it in the freezer for a few minutes. He did four treatments, one week intervals. I'll probably do the same. I'll keep doing it maybe like he did four times each week I'll do a five shot treatment. I'll try to separate the seedlings better this time than I did the fire treatment. And in the future, I'll also be trying the fire treatment again, since on the graft, it showed some promise. So with the burnt seedlings, I didn't do a great job at separating the controls versus the treated seedlings. So this time around, this will be the divider. It, it won't decompose like the string and all of these seedlings will be treated and these will be the control. I'm not really counting, I'm just mainly wanting to see if there's an actual visual result in the treatment. I'll be filming a few. I'll probably cut most of it, but in the end, I'll just be going one by one, applying around five shocks I've just charged. Even if I don't see the spark necessarily, I'll go by the distance of the the wires even if the spark is invisible there's likely just a discharge occurring so it'll be five discharges in total
Alright, so applying the shock is a bit more difficult than I anticipated, but I got through, I believe, all of them. We'll see how the survival rate is. Next week I'll be applying it again. I'll try to find a better way to to apply it. I'll probably try taping it to the pliers so it doesn't keep falling. If you guys have any ideas on a better way to apply it, please let me know. Então, isso é aqueles isqueiros que tem, que não tem, que não usa aquela pedrinha do isqueiro normal. Esse aqui são os mesmos isqueiros que tem em, em fogão elétrico. E só solta um impulso pequeno, que tem o cristal aqui, que quando você aperta aqui, a pressão solta um choque com um arco bem pequeno. Não é letal, não é nada. Eu desmontei desse, desse isqueiro aqui de... Tinha uma parte móvel aqui que eu dá para mexer. O, 
O experimento eu vi originalmente na internet, em um site que eu vou botar aí na descrição. Era em Rússia, de um cara lá da Ucrânia. Eu acho que tem mais que uns 12 anos já esse artigo. Ele mostra que ele fez um tratamento de 5, não, de 3 a 4 choques, usando a mesma técnica. E se mete que ele germinou uma semana atrás. Aí ele faz quatro tratamentos com uma semana entre cada coisa, cada tratamento. Então essa semana, vamos falar, eu faço cinco, aproximando cinco, ele faz quatro vezes. Só que também ele congelou por um pouco tempo as sementes dele. E ele, ele mesmo fala que não foi muito claro no, na documentação dele. Então, esse aqui vai ser um novo experimento. Eu vou documentar fazendo e o resultado enquanto o tempo passa. Pra ver se, se serve alguma coisa. E bem, só isso mesmo. O do experimento do fogo eu também vou fazer de novo no futuro. Que já o enxerto tá mostrando alguma promessa em soltar flor mais rápido. Também. E questão de fazer isso aqui, vocês dá para pesquisar na internet, tem vários que ensina, não é muito difícil. Eles até vendem só o isqueirinho aqui, porque eu já tinha. Eles vendem essa peça, acho que 10 para 90 reais, não sei. Mas não é uma coisa muito cara. E provavelmente você já tem algum aí. Aí tem um, um, um fio aqui de copro. Em um ponto, aqui o outro, e quando aperta sai um choque, que eu vou mostrar depois. Então, com o meu experimento de tocando fogo nos, nos cactos, eu não fiz um bom, um bom trabalho separando qual que foi tratado e qual que não foi. Então, dessa vez eu vou deixar esse, esse tubo de plástico aqui, já que não vai decompor como a linha aqui. Todos que estão acima vai ser tratado com cinco choques e de baixo vou manter sem tratamento nenhum que vai ser os controller eu não vou contar é mais para ver a diferença e ver e ver se vai ter um uma diferença visual que dá para perceber do tratamento eu vou estar tá filmando eu vou provavelmente cortar a maioria do, do vídeo mas vou mostrar eu fazendo e até se eu não ver o, o, o choque em si, pela distância, eu vou assumir que teve um disparo elétrico. Até se não for visto na câmera. Então, pronto, é isso mesmo. Vai ser cinco tratamentos. Aí cada semana eu vou voltar e fazer mais cinco tratamentos de novo, em seguida. Aí, em total vai ser 20 choques com uma semana entre cada tratamento. Então, aplicando o disparo foi mais difícil que eu pensei. Eu creio que eu passei em todos deles, mas de novo eu acho que vou ter que formular um jeito melhor de aplicar. Eu provavelmente vou só passar a fita na alicate para ele não ficar caindo toda vez. Se você tiver alguma ideia e um jeito melhor de aplicar o, o disparo de elasticidade, deixe no comentário aí. Valeu. Então está tendo dificuldade de ficar apertando porque é tão próximo ao estrumo. Então eu estou usando pliers aqui para alicate para facilitar.